Hello, guys. Hola, hola. Hola. Hello, Hello. how are you? Hello. Fine, I'm fine. Okay, Hello. perfect, guys. Good evening. So, what about your day? How was it? ¿Cómo estuvo su día? Mm -hmm. Bien. Bien, bien. Tired. Tired. Okay. Very good. Very good. Perfect. Okay, guys. So, we are going to start with today's class. Welcome. Okay, bienvenidos a todos. Eh, todavía faltan algunos que se nos incorporen. Sin embargo, vamos a comenzar con nuestra clase. Well, eh, creería yo que todos estuvimos el día de ayer. Si usted no estuvo presente toda la clase, es bien importante mencionar ciertos puntos para que no se nos olviden. Eh, vamos a comenzar mencionando lo siguiente, que son las más importantes, las normas de convivencia, ¿ok? Eh, bueno, el botón de silencio, siempre que iniciemos eh, la reunión, ¿verdad? La clase, por favor, cerciorarse de que el botón esté en mute, ¿ok? Para que no interfiera con el ruido eh, que hay externamente, probablemente donde usted se encuentra. Recuerde que debe de tener su nombre completo, ¿ok? Que no se le olvide. La cámara debe de estar encendida, ¿ok? ¿Por qué? Porque es bien bonito poder verlos a ustedes, ¿verdad? Y también estamos en la clase, para que usted esté enfocado en nuestra clase. La participación activa, ¿verdad? Para que podamos participar y pues el proceso de aprendizaje sea más rápido también para usted. El uso de chat, ¿verdad? Usted puede hacerme cualquier pregunta a través de este chat, a través de Zoom, para que podamos solventarle cualquier duda o pregunta que usted tenga. Eh, también, si usted lo quiere hacer por medio de, de su micrófono, le voy a pedir que levante la mano. En, en Zoom hay opciones y hay una en la cual es levantar la mano para cuando usted tenga preguntas o dudas respecto al tema que vamos a estar eh, estudiando. Luego, eh, siempre mantener el respeto, ¿verdad? Con sus compañeros y pues creo que esta, la última es la más importante para que podamos tener una clase eh, bonita, ¿verdad? Bien. Eh, bueno, solo mencionarles que estaba viendo que algunos han tenido como algunas preguntas acerca de la plataforma. Si usted pues eh, tiene preguntas, por favor, voy a dar unos cinco o diez minutos antes de, la de terminar la clase para que usted me las pueda hacer, ¿verdad? Pero por el momento vamos a comenzar con la clase, ya que algunas preguntas tal vez las podemos solventar a través de WhatsApp para no interferir con la hora que tenemos, ya que es bien poquito, ¿ok? Eh, bien, vamos a comenzar y bueno, welcome, ok, bienvenidos once again. Recuerde que nuestra clase va a ser inglés eh, en, la en la mayor parte, sin embargo, cuando usted tenga algún inconveniente o pregunta, me puede hacer eh, la pregunta, ¿verdad? Cuando no haya comprendido algo este día. So, we are going to start with today's agenda. The first thing that we are going to cover is vocabulary. So today we are going to learn phrases that you can use whenever you want to ask questions, okay? We are going to talk about adjectives and nouns. We are going to cover also the book. Unit one is the one that we are studying. And we are going to make a review on the verb to be and positive adjectives. And at the end of the class, we are going to have is speaking, okay? So guys, uh, the uh, name of the unit is, it's nice to meet you. This one is unit one, yeah? Unit one, it's nice to meet you, yeah? And we are going to start with a tongue twister. What is a tongue twister? What is it? Who knows? Our lenguas. Trabalenguas. Very good. Okay. And why are tongue twisters important? Why? Mm -hmm. Why are they important? Why do you think? Fluency. Para soltar lo que es vocabulario. Okay. In English. Okay. Fluency. Okay. Fluency. Fluency. Very good. Thank you. I think that Alexandra said that. Okay. So, fluency. Mm -hmm. Muy bien. La fluidez. Tongue twisters, 
fluidez y también pronunci uh, pronunciación, okay? pronunciation. Yeah? So we're going to start with this tongue twister and it goes like this, guys. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah? Scream. Yeah, scream. Yeah? Okay, so I need volunteers. Raise your hand. Levante la mano aquí en la, con la reacción, con la manita, levante la mano. Vamos a tener voluntarios para que lo diga. Okay. So let's see. Levante su mano. Ok, Milena, you go first. Ajá, ¿quién más? Milena first, then Astrid. Very good. Then Mercedes. Ok, Milena, go. I screen, you screen, we all screen for ice cream. Perfect. Excellent. Thank you, Milena. Astrid. I ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Okay, very good. Thank you, Astrid. Mercedes? Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Perfect. Thank you. Carlos Israel? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Perfect. Thank you, Carlos. Okay, so, okay, Sonia. Somebody else, alguien más que quiera participar? Uh -huh. Another volunteer? Algún otro voluntario? Okay, thank you, Carlos. And then Edwin. Uh, ice cream, your screen, we all screen for ice cream. Very good, thank you. Edwin. Uh, ice cream? Your screen, your screen, we are screen for ice cream. Thank you. Very good, Edwin. Rosa? Uh, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Perfect. Thank you, Rosa. Somebody else? Alexandra, go. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. For ice cream. Thank you. All right. Thank you, guys. Very good. So, Your homework, ok, su tarea es tratar de decirlo rápido, más rápido de lo que lo hemos hecho en este momento, ok, porque el objetivo es que usted lo diga rapidísimo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Y es que lo diga rápido. Ese es el objetivo. Así que después de vacaciones le voy a preguntar este tongue twister, ok. Espero que me lo diga rápido. So, let's start and let's move to vocabulary. Okay, so we are going to learn some expressions for you to use whenever we are in our English class or different expressions that you can use when you go to a classroom, okay? So, eh, number one, mi saludo por la mañana, ¿cómo podemos decir? Good morning or good morning teacher. Ok, en este caso nuestra clase es en la tarde noche. Ahora, mi saludo por la tarde puede ser good afternoon or good afternoon teacher. ¿Cuál es entonces el saludo que deberíamos de decir en este momento, guys? What do you think? Good afternoon. Good afternoon? Ok. So, Okay. Good night, teacher. Good night. Okay. Good Muy night. bien. Good night. Now. Okay. Vamos a decir good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. A partir de mañana, cuando nos conectemos, ya no quiero escuchar a nadie diciéndome buenas tardes, teacher. Buenas noches, teacher. No. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Ya cuando usted, ya nos despidamos, ya cuando terminemos nuestra clase, ahí sí, quiero que usted me diga good night, teacher, ¿ok? Good night, de buenas noches, ¿ok? Ahí sí, porque usted ya se despidió de mí, ya no lo voy a volver a ver hasta el siguiente día, ¿sí? Entonces, cuando usted, es bien importante que se lo recuerde siempre. 
cuando usted esté en una reunión, ¿ok? Y la reunión sea en la tarde, noche, ¿ok? Como a esta hora, incluso hasta las nueve de la noche puede tener una reunión a esa hora, usted siempre va a decir good evening. Good evening. Siempre. Cuando decimos good night es cuando nos vamos a dormir. Cuando usted ya se va y ya no va a ver a esa persona. Cuando usted ya se va a la cama o ya no va a, a ver a esa persona. Ya no la va a ver para nada en la noche. Ya se despide y le dice buenas noches. Pero cuando usted es un saludo es good evening. Y eso también es buenas noches. Good evening. Good evening. Ok, very good. Then... Um, si eh, le preguntan, how are you? Le están preguntando, ¿cómo está? How are you? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos responder, guys? Podemos decir, fine, thank you, and you. O podemos decir, fine, and you. ¿Sí? Siempre que nos conectamos, en ocasiones le preguntan, how are you, guys? How are you? Y probablemente no respondemos porque no sabemos qué decir. ¿Da? Entonces podemos utilizar esta frase. Fine, thank you. And you? Ok. Good. Fine, thank you. Yeah. Uh -huh. So now, cuando usted está en un lugar, eso es para cuando usted está en un lugar, ok. Eh, nuestras clases son en línea, sin embargo, es importante que también sepa cuando usted está en algún lugar físicamente. Para pedir permiso al entrar a un salón o a algún lugar, donde usted tiene que pedir permiso, puede decir, excuse me, may I come in? Excuse me, may I come in? Ok. Y le está diciendo, disculpe, puede entrar. Ok. So, disculpe, ¿puedo entrar? Yeah. Excuse me, may I come in? All right. Yes. Do you have any question? Preguntas hasta aquí? No, right? I think that no. You don't have any question. Okay, guys. Let's move. Okay. Cuando usted quiere decir eh, bien, ¿qué tal tú o qué tal usted? Puede decir good. What about you? Si yo le pregunto how are you, usted me puede decir good teacher. What about you? Yeah. Good. What about you? Y también se puede good, fine, thank you. Uh, good, fine, thank you. Mm, o dice good o dice fine. Fine, fine, thank you. Fine, thank you. O si no, good, thank you. Uh -huh. Good, thank you. Yes. Y cuando usted quiere decir mm, nada mal, nada mal, gracias, ok, puede decir not bad, thank not you. bad. Yeah. Cuando uno dice, nada mal, dice, ok, so not bad, thank you. Cuando usted quiera decir, mm, más o menos, que no se siente tan bien, ¿verdad? La común es, la frase común, so-so. 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 So-so, teacher. Yeah. Uh -huh. Now, cuando le dice a alguien, gracias, thank you. ¿Cómo respondemos? You're welcome. You're welcome. You're welcome. De nada. You're oh. welcome. Yes, Rosa. Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, cuando decimos so, so es también como más o menos. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es más o menos. Ok, gracias. Muy bien. Ok, guys, so, cuando nos dicen, thank you, you're welcome, de nada. Ok, cuando a usted le dicen, ok, gusto de verte, ¿cómo lo puede decir en inglés? It's nice to see you. It's nice to see It's nice to see you, gusto de verte. O puede omitir el it's, el que está en paréntesis, lo puede omitir y puede decir nada más, nice yeah. You. Yes. So nice to see you guys. Nice to see you. Okay. Ahora, mire lo que nos preguntamos: ¿cómo se dice buen provecho en inglés? Sí. Enjoy. 
Enjoy your meal. Enjoy your meal. O podemos decir también bon appetit. Que eso viene del francés, pero se utiliza mucho en inglés para decir buen provecho. Bon appetit. Bon appetit. Okay. Or enjoy your meal. Enjoy. Buen provecho. Okay. So now, okay. Cuando usted quiere decir hola, ya sabemos que podemos decir hi, hi or hello. Yeah. También podemos preguntar cómo estás. Podemos decir hi, how are you? Yeah. Hi, podemos decir cómo estás este día. ¿Cómo te sientes este día? How are you today? Uh -huh. How are you today? Yeah. Si queremos preguntar cómo te va. ¿Cómo te va? How are you doing? How are you, How are you doing? Yeah. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Perfect. Y cuando queramos preguntar cómo va todo. ¿Cómo va todo? How is it going? How's going? How is it going? Perfect. O podemos decir, how's everything going? How's everything going? How's everything going? How is it going? Or how's everything going? Uh -huh. Ahora, si queremos decir excelente, gracias. Great. Great. Thank you. Yeah. Si yo le pregunto en este momento a Carlos, Carlos Vidal, si yo le digo, hey, hi, Carlos, how is it going? Uh -huh. Hey, hi, Carlos, how is it going? Uh -huh. ¿Qué me va a responder? Uh, great, thank you. Great, thank you. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ve? Así. O si no, puede preguntarle si usted quiere saber de la otra persona. You can say, I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Uh -huh. just, how, yeah. about you? how about I'm you? Fine. I'm fine, thanks. How about you? Uh -huh. Y la otra persona le puede responder. Great. Thank you. O fine. Thank you. Yeah. Very good. Ok. Let's move. Ahora yeah. vamos con lo siguiente. Cuando usted entra tarde a algún lugar, a, a, to a meeting, right? Eh, usted puede decir, sorry, I'm late. ¿Ya? Yeah. Es como decir, lo no. siento, ¿verdad? Sé que estoy tarde. Okay. Sorry, I'm late. Now, when you want to talk about the traffic, que es algo bien común, ¿ok? Cuando se dice, perdón, había tráfico. ¿Ya? Yeah. Sorry, there was a traffic jam. Sorry, there was a traffic jam. There was a traffic jam. Yes. Uh -huh. okay. Si escucha su nombre cuando pase lista, ¿cómo me va a decir? Me puede decir present. O me puede decir here. O me puede decir I'm here. I'm here. I'm here. here. Present. Here. Ahora viene lo que vamos a utilizar cuando usted no sepa cómo se dice algo. Mire, me va a decir, Teacher, how do you say jubilado in English? Teacher, how do you say almohada in English? Teacher, how do you say camisa in English? Teacher, how do you say nutria in English? 
Uh -huh. Ya. Yeah. In English, ¿ok? Quiero que me pregunten en inglés, ¿ok? No quiero que me diga, teacher, ¿y cómo se dice nutria? No, porque estamos en la clase de inglés, ¿ok? So now let me ask you, how do you say jubilado in English? Who knows? How do you say jubilado? ¿Alguien que sepa? No, jubilado. Okay, so jubilado in English is retired. Yeah, uh -huh. retired. Se lo voy a mandar en el chat, okay? Retired. Retiro. Retired. Yeah. Retired. Retired. How do you say almohada in English? Pillow. Yes, yeah, very good. Okay, so you say it. Pillow. How do you say nutria in English? Mm -hmm. Nutria? They are beautiful. No? Okay. Order. Yeah. Mm -hmm. Okay, guys. Let's move. Okay, así me tiene que preguntar. Okay. Bye. Okay. Cuando usted no sepa el significado de una palabra en inglés, me puede decir, teacher, what's the meaning of pillow? Ah, pillow means almohada. Y yo le voy a decir en español. ¿Ok? What's the meaning of order? Ah, significa nutria. ¿Ok? Cuando usted no sabe cómo se pronuncia algo, usted puede preguntar. How do you pronounce? Por ejemplo, mire. Excuse me, how do you pronounce? Y lo lee como puede usted leerlo. Okay, how do you pronounce middle? middle. Así, middle. Okay, y en ocasiones usted lo va a pronunciar bien, es nada más que uno le va a confirmar si sí, así se pronuncia, así como lo dijo. Okay, cuando usted no escuchó o no comprendió lo que dijimos, usted puede decir, Excuse me, could oh. you repeat, please? Excuse me, could you repeat, please? Okay. Si alguien estornuda, okay, estas son frases que puede utilizar no solamente en nuestra clase, sino que donde usted lo vea conveniente. Cuando alguien estornuda, usted puede decir, bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Que es como que nosotros digamos en español salud. ¿Ya? Yeah. Bless you. Uh -huh. Ok. Very good. So, al terminar la clase, ¿cómo decimos? Goodbye or bye or good night. Yes. Cuando usted se despide para la siguiente clase o para la siguiente reunión, cuando ustedes tienen reuniones en su trabajo y usted sabe que va a ver a esa persona en otra reunión a otra hora diferente, le puede decir, see you at 3 p.m. Or see you at 9 a.m. Or see you at 9. Or see you at 10. Carlos. Cuando se pronunciamos see you later, quiere decir nos vemos después. Nos vemos luego, ajá. Nos vemos después. See you later. Later. Muy bien. Okay. Yes. See you later. Ahora, ¿cómo se dice te veo mañana? Ya no después, porque cuando decimos see you later, probablemente es que lo vamos a ver después en el mismo día. Pero cuando yeah. decimos te veo mañana, see you tomorrow. See you tomorrow. Ajá. Okay. Yeah. Okay. En nuestra clase como, see you tomorrow, guys. Good night. Uh -huh. okay. And cuando usted le dice a alguien, cuídate. Take care. Take care. Take care. Cuídate. Take care, guys. Okay. Take care. Cuídense. Take care. Yeah. Ok. 
Okay. Sure. Do you have any question about this? Preguntas antes de que nos uh, comencemos con esa unidad. ¿Alguna pregunta o duda? No. 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 Okay. Let's start then. And well, we are going to listen to this conversation, ¿ok? Vamos a escuchar la conversación, ¿ok? Le voy a poner el audio para que usted pueda escuchar. Eh, bueno, si veo que creo que Carlos Vidal tiene alguna pregunta. No, no. Ah, no, ok. Bye, guys. Entonces le voy a poner el audio de esa conversación para que la podamos escuchar cómo se pronuncia. Y después voy a necesitar a dos voluntarios para que pueda ser uno Michael y el otro estudiante va a ser Jennifer. Ok, so, dos voluntarios. Bien, pero primero vamos a escucharla. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, Listen and Practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so I need two volunteers. One is Michael and the other one is Jennifer. Um, yes, raise your hand. Okay, so Milena, Milena, you are Michael and Diana, you are Jennifer. Okay, hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Okay. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent, okay. All right, so ahora necesito a dos voluntarios para que volvamos a recrear esta conversación, pero con sus nombres reales. Bueno. Ya mamá termina okay. la clase. Uh, Rose en Alexandra. ¿Ok? Es... Rose en Alexandra. Me levanta la mano. Me toma en cuenta. Eh, ¿Dónde está? Quiero ver Yo quién. Yo veo que todos le hacen así con la mano. Oh, María, sí, usted puede levantar sí. la mano. Creo que. Ok. Vaya. Eh, Rose en Yo. Alexandra. Go. Va, ok. Rose, Yes. Ah, ajá. Pero comienza el compañero. O comienzo ah, yo. Usted. Y luego Alexander. Oh. Hi, my name is Rosa Pineda. Um, I'm, yeah, I'm Giselle Corena. It's nice to meet you. Uh, ¿Cuál es su nombre? Giselle. <laughs> ah, sorry. It's nice to meet you, Giselle. Nice to meet you too, Rosa. I'm sorry. What's your nice your last name again? It's Corena. Perfect. Okay, very good. All right. So I need two volunteers. Two other volunteers. Okay, so let's see. Alvaro, you are going to be the first one. Usted va primero, Alvaro. And Maria Jose. Okay. Aunque no me levanto la mano, pero María José. Ok, bye. Vamos. Ten. Um, hi, my name is uh, Michael Black. Uh -huh. I'm Michael José. It's to meet you. María. Mary. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your heart name again? Uh -huh. It's Guillén. Okay. So this one, what's your last last uh -huh. name again? What's mm -hmm. your last thing? Last what's name. your last name again? Perfect. Okay, so nice to um, meet in you too. Last two volunteers. I think that I see Carlos Vidal that you have your, your hand right there. Carlos, you are the first one. Okay, you say primero y Mercedes, you go after Carlos. Okay. Go, Carlos. 
Price. My name is Carlos Gomez. I am Mercedes Rodriguez. It's nice to meet you, Mercedes. Nice to meet you too. I am sorry. What's your what's your the what your last name again? It's Rodriguez. It's Rodriguez, okay? So this one, what's what's what? your last name again? Yeah. Mm -hmm. What's your last name again? Okay. Yeah. Very good. Excellent, guys. Do you have any question about this? No. No? No, teacher. Let's move, all right? So I need one volunteer. Necesito, bueno, no, dos voluntarios, okay? So popular names and nicknames in the U.S. For males, for females. What is the meaning of nicknames? ¿Qué significa nicknames? Apodos. Apodos o sobrenombres, okay? So now, necesito a un voluntario para que lea for males y a otro voluntario for females. Astrid for males and, let me see, um, and, and Carlos Israel for females, okay? Astrid, those. Carlos Israel, those. Okay. Uh, Anthony? Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, Matthew, Matt. Excellent. Uh, names, Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, este, Catherine, Patty, Nicole, Nikki. ¿Por qué Susan, mi cámara no, no está encendida, amor? Sí. Espérame, guys, permítame. Ok. Ok, guys, make sure, asegúrese que su micrófono esté apagado, porque si no, se escucha todo lo que usted dice, ok, asegúrese que esté apagado, thank you, all right guys, so you see, this is very easy and simple, right, so here, Elizabeth Beth, mire las Elizabeth, en eh, Estados Unidos, el, el apodo se dice Beth, ok, Jennifer Jen, Catherine Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Sue, Anthony, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, and Matthew, Matt. Yeah? Very good. So now, let's move and let's start with a review. Okay? Yesterday, we talked about subjects and the verb to be. As you remember, guys, Subjects or pronouns, ¿ok? A los subjects, ¿ok? A los sujetos también se les pueden llamar pronombres. So, por eso ponemos subjects, slash, ¿cómo se dice pleca? Slash, ¿ok? Slash. Pronouns. I, you, we, they, he, she, and it. Verb to be, I am. You are, we are, they are, he is, she is, it is, or in negative. I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, and it is not. Yeah. So now, all right, don't forget about this. No se olvide que cada pronombre tiene su parejita. Yeah. So now, let's move and let's start talking about adjectives. What are adjectives? Ana Violeta, can you please read? Cuando yo le diga, can you please read? Le estoy pidiendo que lea, ¿ok? Eso en, en general, para que cuando siempre le diga, can you please read? Ya sepa usted que le pido ayuda para que lee. So, please read this part. Ok. Los adjetivos. Yes. Uh -huh. 
cut. Okay? This part. This. Read this. Lea esto. This. Oh, okay. No veo quitarme eso. Um, ok, so, creo que si, si no ve, no se preocupe, después vamos a participar nuevamente. Ok, eh, Cindy y Stephanie. Ok, eh, adjectives are words that give more information about a noun or pronoun. Very good. Or pronoun. Ok. So now we have some adjectives, ¿ya? Los adjetivos nos ayudan a qué? A dar más información de un nombre o un pronombre, ¿sí? So, we have cute, cute. We have quiet, quiet. We also have slow. We have come, pronunciación, guys, come, sin la L, la L no suena, come, come, ¿sí? Friendly, friendly, and tired, tired, ¿ok? ¿Qué significa cute? What is the meaning of cute? Linda. Lindo, adorable. Adorable. adorable, lindo, adorable. What is the meaning of quiet? Silencioso. Silencioso. Slow. Lento. Lento. Calm. Calmada. Friendly. Amistosa. O amigable. O amigable. Tired. Cansado. 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 Very good, guys. Okay. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque todo va con el verbo to be. ¿Ok? So now, ¿qué son los nouns? ¿Qué son los nombres? ¿Qué son los nombres? Um, Astrid, can you please read this? A noun is a person, place, or things. Very good. So, a noun, un nombre puede ser una persona, una cosa, o un lugar. So, un noun puede ser cama, silla, mesa, perro, papá, mamá, eh, arco iris, cielo, nube. Todo lo que usted ve es un noun, es un nombre. ¿Ok? A eso se le llama noun en inglés. ¿Ok? En este caso también las profesiones son nouns. Los lugares son nouns, son nombres. Decir abogado, doctor, maestro. Son nouns. ¿Ok? Entonces, how do you say, mire, how do you say bombero? Firefighter. Firefighter. Perfect. Firefighter. How do you say astronauta? Astronaut. Astronaut. How do you say... Eh, bueno, this one is casi el mismo, ¿verdad? Es chef. 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 Ok, what is this? Construction work. Excellent. Construction Construction worker. Yes, ok. This is? School. School. What about this one? School. Library. Library. And this one? Hospital. 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 And this one? Grocery store. Grocery store. Okay. Grocery store. ¿Y qué es una grocery store? Una tienda. ¿Tienda? Una tienda donde podemos encontrar de todo. Ok. Cosas más que todo eh, como beans, rice, okay, sugars, 
old, right? Uh -huh. Donde usted va a comprar cosas uh, básicas, ¿ok? So now, let's see, those are nouns. Now, we have the structure of the verb to be. Estructura para que usted pueda formular oraciones positive, negative, and questions. Subjects, plus, ¿cómo se dice más en inglés? Plus. plus. Ok, plus, no, plus es en español, plus, que usted dice plus, ok. Es un plus, dice uno, pero no, eso plus. se pronuncia plus. 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 Si estoy inglés, ya no vaya a decir, plus. Ah, eso, es un, eso es un plus, ok. Un plus. Un plus. Ok, so, subject, plus. Subject. Plus, verb to be, plus, plus, plus adjective, 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 or, or, or noun. Or, or okay. Or noun. Or noun. Or noun. Or noun. Okay. So we have the example. I am, I am tall. Tall. Okay. Si queremos utilizar un noun, ¿cómo podemos decir? I am, I mire, am, I am no. a firefighter. Fire. Yeah, I am an astronaut. Okay, very good. I am a chef. Okay. Negative subject, verb to be in negative, porque es negativo. Adjective negative. or noun. And we have the example. I am not tall. I am not tall. I am not tall. tall. Excellent. And what about questions? Verb to be plus subject plus yeah. adjective yeah. or a noun. Y no se olvide de cómo se dice signo de interrogación en inglés. Question mark. Excellent. Question mark. How do you say punto y final? Period, okay, period, okay? Period. Yes, period. Se lo voy a mandar aquí en el chat, guys, para que lo note, okay? Period. Period. Okay? Yes, period, yeah. So, yeah. Mire, am I tall? Am I tall? Am I, am I tall? Am I tall? ¿Y cómo podemos responder? Uh, yes. I am or no. No. I am not. Yes. Uh -huh. Muy bien. Yeah. Very good. Do you have any question? Hasta aquí tenemos preguntas o dudas. No. Okay. Let's move. Y ahora vamos con una práctica rapidito. Okay. Es su turno. Quiero escuchar. Number one. I. Am a student. Two. He is a teacher. Three. He is a journalist. Four. He is a book. book. Five. We are mechanics. Mechanics. Mechanic. You are pilot. You are pilot. You are pilot. You are pilot. pilot. Seven. They are airmen. Yes. Yeah. Letter A. It is a cold today. Letter B. I am at home now. No. B. They are Korean. Letter D. Perfect. Okay. Very good, guys. Excellent. Okay. So you see, very simple. Okay. Simple and easy, yeah? Very easy. Now, let's move and let's study possessive adjectives. 
Adjetivos posesivos. Yeah. So we have the pronoun and we have the possessive adjective. So for I is my. my. For you, your. your. For he, his. 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 For she, her. 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 It. 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 We, we. You, you. And they. So, ¿cómo podemos utilizar los adjetivos posesivos? For example, cuando uno le pregunta, What is your name? ¿Cómo responde usted? My name is. My name is. Y responde, ¿verdad? Muy bien. Yes. Cuando usted quiere decir, su nombre es Carlos, ¿ok? ¿Cómo puede decir, su nombre es Carlos? Uh -huh. His name is Carlos. His name is Carlos. Excellent. Cuando eh, queremos decir, su nombre es Sonia. Her name is Sonia. Correct. Okay. Uh -huh. Cuando queremos decir entonces, nuestros nombres eh, son Raúl y María. Our names Our name are, are Sonia and Maria. Maria. Ok, Raúl and María. Uh, Perfect. Ok. Ahora, cuando nos refiramos a ellos y queremos decir, sus nombres son Marta y Juan. Their names, Their names are, are Marta y Juan. Very good, ok. Yes, excellent. Ok, let's move. Ok, so number one. Vamos a utilizar los que están en rosadito. In, los rosaditos van en cada espacio en blanco. So let's see. Number one. She is from Russia. Her name is Svetlana. Svetlana. Number two. I'm Japan. Japanese. Their parents, parents, parents are from Japan. Yeah, ah. I'm Japanese. My parents. My parents. My parents. Are from Japan. Hey, my parents. Ah, yeah. Porque es de, de, estoy hablando de, de, de mí, ¿verdad? Yes. Number three. She is from China. China. Family is from Vietnam. Excellent. Number four. You are from Italy. Your name is Mary. Your okay. Your name is Mary. Your name is Mary. Your name is Mary. Mary. They are from Greece. Their names are Costa and Kim. We are English. Oh, our parents are, are from London. Our parents are from London. Perfect. Excellent. Very good. So you see? Do you have any doubt? Questions? Preguntas? Questions? No? Okay. Let's move, guys. Okay. So now, introduce yourself. Yeah? Quiero que se presente usted solito. ¿Sí? ¿Qué va a hacer en este momento? Ya eh, nos quedan 10 minutos, ¿ok? So, mire, fíjese bien, en este ejemplo, en este ejemplo que yo le he puesto, tenemos, what's your full name? What do you do for a living? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Eso significa esa pregunta. What do you do for a living? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Sí? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tiene? What is your favorite animal? Uh -huh. What is your favorite color? And how many siblings do you have? Guys, ¿qué significa siblings? Hermanos, hermanos, hermanas. Hermanos en general. Ahí engloba uh -huh. hermanos y hermanas. Por eso es que dice, how many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos tiene? En su respuesta es donde usted va a especificar si son brothers or sisters. ¿Ya? Yeah? 
So, eh, Milena, help me, ¿ok? Yo le voy a hacer la pregunta y usted me va a responder, ¿sí? Con los ejemplos que le he puesto acá. Ok. So, what's your full name? My name My is name Laura is... Sofía Carranza. What do you do for a living? I'm a student. Um, And how old are you? I'm 25 years old. And what is your favorite animal? My favorite animal is the cat. And what is your favorite color? My favorite color is red. And how many siblings do you have? I have, I have two brothers and one sister. I, I can see. You can see? I, I, I am I the only child. Perfect, okay. Tiene la pleca porque el I am the only child significa soy hijo único. Si usted es hija única o hijo único, puede decir I am the only child. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero que usted formule el, el párrafo así como lo he hecho detalladamente. ¿Ok? Mientras yo paso asistencia, usted está trabajando en eso. Cuando escuche su nombre, me dice present. ¿Sí? Y después vamos a tener algunos participantes que lo van a decir. ¿Ya? Eh, veamos quién me levantó la mano. Creo que Carlos Vidal y Astrid Gabriela y Diana Reyes, I think. No, se había quedado así. Ah, ok. Ah, ok. Bye. Bye. Ok, guys. Eh, si me muevo de pestaña, ¿se les cambia la pestaña a ustedes? No. No. Ok. No. Vale, muy no. bien. Entonces voy a pasar a asistencia, guys. Ok. Vale. Cuando escuche su nombre me dice present. Ok. Alexandra Giselle Corena. I'm here. Thank you. Álvaro Miguel Moreno. Present. Thank you. Ana Violeta Guevara de Cruz. Present. Thank you. Astrid Gabriela Navarrete Alemán. Present. Thank you. Carlos Israel Estrada Alemán. Present. Thank you. Carlos Vidal Gómez Arguera. I am here. Thank you. Cindy Elis, perdón. Cindy Stephanie Ramírez Rodríguez. Present. Thank you. Claudia Andreina Rodríguez. Present. Thank you. Daniela Lisbeth Martínez Cruz. Present. Thank you. Diana Beatriz Reyes Ayala. Present. Thank you. Um, Diana, give me one second. Diana Michelle Alvarenga Cortés. Present. Thank you. Edwin Giovanni Espinosa Melgar. Present. Thank you. Gabriela Alexandra López Borja. Present. Thank you. Jonathan David Sea Leiva. Present. Thank you, Jonathan. José Ismael Vázquez Hernández. José Ismael Vázquez. Present. Thank you. Y Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Karen. No, ok. Leonidas Edgardo. Oh, ok. Thank you, Karen. Leonidas Edgardo García Anaya. Present. Thank you. Liliana del Tránsito Aguilar Juárez. Present. Thank you. Manuel Alexander Avilés Chacón. I'm here. Thank you. María José Guillén de Pérez. Present. Thank you. Mercedes Margarita Rodríguez de Rodas. Present. Thank you. Eh, Milena de los Ángeles Aragón Pleites. Present teacher. Thank you, Milena. Mirna Yamilez Reyes Argueta. Present. Thank you. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Thank you. Eh, Telma Janet Escobar Manzanares. Present. Thank you. Teresa Rosa María Pineda. Present. Thank you. Vilma Guadalupe Méndez. 
Vilma. Vilma Guadalupe. I know Vilma and she's on travel. Oh, okay. All right. Yeah, on vacation. Uh -huh. Oh, okay, okay. Jenny Lisbeth Tolosa Cortez. For a shame. Thank you. ¿Hay alguien que no haya mencionado? No? Okay. Okay, guys. Are you ready? Yes? I need some volunteers, okay? Raise your hand if you want to introduce yourself, okay? Si usted quiere hablar acerca de usted, levante la mano para que vayamos uno por uno, okay? All right, let me see. Vamos a ver. Okay. Eh, Carlos Vidal, luego Carlos Israel, luego Diana Reyes, then Mercedes. Okay. Then, okay. Voy a ir llamándolos a uno por uno. Okay. So, Carlos Vidal, go. Yeah. My name is Carlos Gómez. Okay. Uh, I am a student. Um, I'm 25 years old. Mm -hmm. My favorite animal is the cat. Okay. My favorite color is red. Mm -hmm. I have two brothers and some and one sister. Yes. I'm the only child. Perfect. Okay. The only observation that I have, Carlos, okay, is la pronunciación de favorite. Favorite. Oh, correct. Correct. Thank Favorite. you, teacher. Okay, thank you, Carlos. Carlos Israel. Hi, my name is Carlos Estrada. I am a social service doctor. Okay, I'm okay. 30 years old. My my favorite animal is the octopus. Um, my fa my favorite color is black, and okay. I have. Uh, one sister. Excellent. Very good. Thank you, Carlos. Diana? My name is Diana Reyes. I am a student. I am was in ice cream shop. Uh, I am 24 years. Uh, my favorite animal is the cat. My favorite color is the red. Uh, I have one brother. Okay, excellent. My favorite, okay? Favorite. Thank you, Diana. Mercedes, Margarita. Here. Hello, everyone. Uh, my full name is Mercedes Margarita Rodriguez de Erroda. Yes. I am housewife. I am two, um, sorry, I am 36 years old. My favorite animal is the cat. Excellent. My favorite color is blue. Excellent. I have two brothers and one sister. Perfect. Thank you, Mercedes. Rose. Um, hello. My name is Rosa Pineda. Uh, I'm, a, I'm a psychologist. I'm a 44 years old. My favorite animal is the cat too. And my favorite favorite color is black. Mm -hmm. And I have one brother. Perfect. Observation, psychologist. 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 Hi. Excellent. Like that. Thank you, Rose. Thank you. All right. Alexandra? Mm -hmm. uh, hi, my name is Alexandra. I'm working in a call center in Spanish. I am 21 years old. My favorite animal is the dog. My favorite color is green. Mm -hmm. And I have only one sister. Excellent. Very good. Thank you, Alexandra. Telma? My name is Telma Escobar. I am an employer. I am 41 year old. My favorite animal is the dog. My favorite color is blue. I have one sister. Excellent. Okay, guys. Thank you very much, right? So all of you did a great 
job. All right, guys, before we go, do you have any question related to the class? ¿Alguna pregunta relacionada con la clase hasta el momento? No? Okay, so in this case, we are going to stop right here. Vamos a dejar la clase hasta acá, ya que ya son las ocho. Okay, so thank you very much for joining today and thank you very much for being responsible. I will see you back tomorrow, okay? Los veo el día de mañana. Voy a estar dando seguimiento a las preguntas por medio de WhatsApp, okay? So I'll see you back tomorrow. Have a good night, okay? Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you.